हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल रेडो फॉर्म माई सेल्फ मंदीप पाटीदार आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है इसकी हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे इसमें देखेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी ये आपका सिलेबस है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके इसी के साथ हमारा एक चैनल और है एडुकेशन जहां पर एडुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बात करेंगे हम एनाटॉमी एनाटॉमी क्या है एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एनाटॉम से लिया है इसका मतलब होता है डिसेक्शन एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स हमने बात करी कि स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे हम हैं हमारा बॉडी हुआ माउथ हुआ हार्ट हुआ इसके अलग अलग पार्ट की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं और इसी को प्लांट में भी ये होती है इस तरह से अलग अलग होती है एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ईच अदर अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं क्योंकि स्टडी किसकी स्ट्रक्चर ऑफ आप बॉडी की और जो वेरियस पार्ट है उनका एक दूसरे से क्या इंटर रिलेशन है द डिसिप्लिन ऑफ एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो में डिवाइड किया है एनाटॉमी बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पर हम केवल डी फॉर्म के लेवल से पढ़ेंगे क्योंकि एम के लेवल से पढ़ने जाएंगे तो एनाटॉमी बहुत बड़ा है उतना हमको नहीं पढ़ना जितना हमको डी फार्मा में यूज होता है उतना हम पढ़ेंगे जनरली हम इसको दो भागों में बांटते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ही ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं ये ऐसी एनाटॉमी होती है जिसको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो होती है जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है यानी कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या कुछ और स्कोप की जो चीजें हैं उसकी जरूरत पड़ेगी इससे हम क्या करते हैं वेरियस स्ट्रक्चर को जानते हैं किस किस को जैसे हिस्टोलॉजी जो आपके टिश्यू है उनके बारे में सेल की स्टडी उसके छोटे छोटे पार्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेल क्या होती है तो माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो हम खाली आंखों से देख सकते हैं बिना किसी चीज के माइक्रोस्कोपिक जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का मदद करके हम किसी पार्ट को देखते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी इसको आप एनाटोमी की बात कर सकते हैं या ब्रांच ऑफ एनाटॉमी की भी बात कर सकते हैं तो इसमें हम साइटोलॉजी की बात करते हैं इसमें स्टडी ऑफ सेल होता है हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू ऑस्ट्रियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स और स्प्लेनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूरोन नर्वस सिस्टम न्यूरोन्स की स्टडी करते हैं ऐसे बहुत सारे पार्ट है हमको इतना ही याद रखना है ठीक है अब यदि हम बात करें फिजियोलॉजी की बात कि फिजियोलॉजी क्या होती है फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द लाइफ विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी ये ऐसा साइंस है लाइफ का जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात करता है इट एक्सप्लेन हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टूगेदर नॉर्मली एज ए सिंगल यूनिट ये फिजियोलॉजी क्या एक्सप्लेन करेगी ये एक्सप्लेन करेगी कि हमारी बॉडी में सारी चीजें एक सिंगल यूनिट के रूप में किस तरह से मिलकर काम करती है डेफिनेशन बात करेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजी क्या हो गया आपका स्टडी का हो गया आपका फंक्शन किसके फंक्शन की बात कर रहे हैं वेरियस सिस्टम जो जितने भी सिस्टम है हमारे इसमें क्या क्या सिस्टम है हम बात करेंगे और ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है नर्वस सिस्टम है ठीक है ये एक अलग अलग सिस्टम है और उनके ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि हमारा माउथ हो गया स्टमक आ गया ठीक है इंटेस्टाइन हो गया इनकी सबकी स्टडी करेंगे मतलब सिस्टम की स्टडी करी और ऑर्गन की स्टडी करी इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी अलग अलग तरह की हो सकती है कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी अलग रहेगी और प्लांट फिजियोलॉजी इतना आपको याद रखना है डी फॉर्म के हिसाब से अब स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी के लिए बात कर ले तो क्या होगा हम यदि ह्यूमन की बात करें यानी इंसानों की बात करें तो हम जनरल फिजियोलॉजी हमारी बात कर सकते हैं ब्लड एंड बॉडी फ्लूड आपका ब्लड है प्लाज्मा है सीरम है ये आगे पढ़ेंगे हम हमारे ब्लड में कितनी चीजें होती है तो इसका एक स्टडी करी ये एक फिजियोलॉजी हो गई आपकी मसल्स की फिजियोलॉजी हो गई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी हो गई रीनल फिजियोलॉजी और एक्सक्रीशन आपने देख लिया एंडोक्राइनोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्डियोवस्कुलर सिस्टम रेस्पायरेटर
और स्पेशल सेंस फिजियोलॉजी ये सब जो ऑर्गन है इनकी फिजियोलॉजी को हम अलग अलग डिवाइड में हमने इसको डिवाइड कर लिया अब डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी ये आपका एक पार्ट है इसमें बहुत भारी बहुत ज्यादा डेफिनेशन से अलग अलग टर्म है यदि आप मेडिकल हिस्ट्री में जाएंगे तो कितनी सारी टर्मोलॉजी वो यूज करते हैं हमने कुछ बेसिक ली है जो हमको पढ़ना है क्योंकि अदरवाइज हमारे बोन्स के जो मूवमेंट है बॉडी के जो मूवमेंट है फिर हमारा प्लेन में क्या किस तरह से बॉडी है ये सब बहुत सारी चीजें एमबीबीएस लोग पढ़ते हैं हमको वो नहीं पढ़ना है अब द स्टडी ऑफ वुमन बॉडी इज अलोन इन एनाटॉमिकल पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है जिस तरह से आपने डायग्राम में देखा व्यक्ति ऐसा सामने से खड़ा दिखेगा हमको और उसकी जो दोनों पाम है वो इस तरह से रहेगी यानी कि दोनों फ्रंट में रहेगी बैक साइड नहीं रहेगी इस पोजिशन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजिशन इन दिस पोजिशन द बॉडी इज इरेक्ट द हेड फेशियल फॉरवर्ड आर्म बाई द साइड ऑफ द पाम ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड ये सब चीजें फॉरवर्ड रहेगी यानी कि सामने रहेगी इसको हम बोलते हैं एनाटोमिकल पोजिशन अब इनमें इसमें हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की मीडियन लाइन मीडियन लाइन किसे करते हैं इसी को कहते हैं सेगिटल प्लान सेगिटल प्लान ठीक है मीडियन लाइन को सेगिटल प्लान भी कहते हैं ये बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट ये देखो आप ये है मीडियन लाइन ये सेंटर में से आपके नोज के यहां से जाएगी ये दो पार्ट में इसने बॉडी को आपको डिवाइड कर दिया इसको बोलते हैं हम मीडियन लाइन और फिर मेडियल लाइन याद रखना मेडियल लाइन नियर टू द मीडियल लाइन अब मेडियल लाइन की बात करेंगे तो ये जो मीडियन लाइन है इसके पास में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम मेडियल लाइन लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन अब लेटरल की बात करेंगे या तो आप इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो तो ये क्या हो गया लेटरल बॉडी में यदि किसी पार्ट की पर्टिकुलर हम लोकेशन देते हैं या कुछ देते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि टू द मीडियल लेटरल तो समझ में आ जाता है उन लोगों को कि भाई किस साइड इस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है सुपीरियर नियर टू द हेड आपने सुपीरियर वेने का हुआ इन्फीरियर वेने का हुआ पढ़ी होगी तो ये सुपीरियर यानी नियर टू द हेड आपके हेड के पास में इन्फीरियर नियर टू द फुट नीचे की साइड पैरों की तरफ इंटेरियर नियर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी ठीक है पोस्टेरियर बैक साइड नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोक्सीमल नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर उससे दूर फिर सुपरफिशियल नियर टू द स्किन सरफेस स्किन सरफेस के पास होगी उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल डीप डीपर फ्रॉम द स्किन सरफेस जो स्किन सरफेस के डीप में रहती है ये कुछ टर्मिनोलॉजी है बेसिक जो आपको याद रखना है ठीक है रेफरेंसेस की हम बात कर लेते हैं तो रेफरेंसेस हमारे हैं एन मुर्गे सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है डी फॉर्म के लिए एन मुर्गेस आप यूज कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं डॉक्टर एन मुर्गेस को और दूसरी इसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर के सेम्बुलिंगम एंड डॉक्टर प्रेमा सेम्बुलिंगम काफी अच्छी बुक है और गूगल से हमने ये लिया है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए इसी के साथ साथ हमारा एक चैनल और है एडुकेशन उसको भी सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पर मोटिवेशनल और एडुकेशनल वीडियो दोनों तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे थैंक यू